ഹായ് ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് നമ്മുടെ പ്ലസ് വണ്ണിൻ്റെ ബിസിനസ് സ്റ്റഡീസ് മോഡൽ എക്സാം വരെയാണ് സോ നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക നല്ല മാർക്ക് വാങ്ങുക എ പ്ലസിലേക്ക് എത്തുക ഇതാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം അപ്പോൾ അതിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങളെ ഒന്ന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുകയാണ് നന്നായിട്ട് പഠിച്ചോളൂ മക്കളെ ഇത് ഈ ചോദ്യങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം അതായത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ ഫെബ്രുവരി മാസം നിങ്ങളുടെ സീനിയേഴ്സിന് നടന്നിട്ടുള്ള മോഡൽ എക്സാമിനേഷൻ്റെ ചോദ്യ പേപ്പറാണ് സോ ഇതിൻ്റെ ഒരു കൃത്യമായ മാതൃക നിങ്ങൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വരാൻ പോകുന്ന ഫെബ്രുവരി മാസത്തിൽ നിങ്ങളുടെ മോഡൽ എക്സാം നിങ്ങൾക്ക് തകർത്ത് എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കും റെഡിയല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു മാർക്ക് മുതൽ എട്ട് മാർക്ക് വരെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഒരു മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യങ്ങൾ അവരുടെ ഉത്തരങ്ങളാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ കൂടെ തന്നെ കൂടിക്കോളൂ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ എത്രയും പെട്ടെന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തോളൂ ബെല്ലേക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്ത് വെച്ചോളൂ എ പ്ലസ് എത്തുക എന്ന് പറഞ്ഞ നിങ്ങളുടെ ആഗ്രഹത്തിലേക്ക് നിങ്ങളെ നമ്മൾ എത്തിച്ചിരിക്കും കൂടെ അല്ലേ സോ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം എന്ന് പറഞ്ഞത് ട്രാൻസ്പോർട്ട് പ്രൊവൈഡ്സ് ഡാഷ് യൂട്ടിലിറ്റി ടു ബിസിനസ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ബിസിനസ്സിന് ഏത് തരത്തിലുള്ള യൂട്ടിലിറ്റിയാണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ടൈം പ്ലേസ് റിസ്ക് നൺ ഓഫ് ദിസ് മക്കളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ട്രാൻസ്പോർട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് ഗുഡ്സ് ആണെങ്കിലും സർവീസ് ആണെങ്കിലും ആളുകളെ ആണെങ്കിലും എന്താണെങ്കിലും നമ്മൾ എത്തിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് സോ അവിടെ എന്താണ് നടക്കുന്നത് വ്യത്യസ്ത സ്ഥലങ്ങളെ തമ്മിലാണ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് സോ ഓപ്ഷൻ ബി പ്ലേസ് ആണ് അവിടുത്തെ റൈറ്റ് ആൻസർ ചാപ്റ്റർ വന്നിട്ട് ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ആണ് ബിസിനസ് ട്രേഡ് ആൻഡ് കൊമേഴ്സിൽ നിന്നാണ് ഈ ഒരു ചോദ്യം വന്നിട്ടുള്ളത് സോ ഇത്തരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ നമുക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ട്രാൻസ്പോർട്ട് എന്താണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് പ്ലേസ് യൂട്ടിലിറ്റിയാണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം അടുത്ത ചോദ്യം ബൈങ് ആൻഡ് സെല്ലിങ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് ബിറ്റ്വീൻ നേഷൻസ് ആർ കോൾ ഡാഷ് അതായത് രണ്ട് രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിൽ സാധനങ്ങളും സേവനങ്ങളും വാങ്ങുകയും വിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിന് എന്താണ് പറയുക സാ നമുക്ക് ഓപ്ഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇൻറ്റേണൽ ട്രേഡ് ഐസ്ലാൻഡ് ട്രേഡ് ഇൻ്റർനാഷണൽ ട്രേഡ് ഹോൾസെയിൽ ട്രേഡ് സോ ഇൻറ്റേണൽ ട്രേഡ് ആണോ ആലാൻഡ് ട്രേഡ് ആണോ ഇൻ്റർനാഷണൽ ട്രേഡ് ആണോ ഹോൾസെയിൽ ട്രേഡ് ആണോ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് രണ്ട് രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് കച്ചവട ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നതെങ്കിൽ അതെന്താണ് അത് ഇൻ്റർനാഷണൽ ട്രേഡ് ആണ് അന്തർദേശീയ വ്യാപാരമാണ് അവിടെ നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് നടക്കുന്നതെങ്കിലോ അത് ഇൻറ്റേണൽ ട്രേഡ് ആണ് അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക നമ്മുടെ അവസാനത്തെ ഭാഗത്ത് നിന്നാണ് ഈ ചോദ്യം വന്നിട്ടുള്ളത് ഇൻ്റർനാഷണൽ ട്രേഡ് ആണ് അവസാന ഭാഗത്തെ ചോദ്യ ഒരു പാഠഭാഗമാണ് ഇൻ്റർനാഷണൽ ട്രേഡ് ആണ് രണ്ട് രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിൽ ബിറ്റ്വീൻ നേഷൻസിൽ ബൈങ് ആൻഡ് സെല്ലിങ് നടക്കുന്നതിനെ വിളിക്കുന്ന പേര് ഇൻ്റർനാഷണൽ ട്രേഡ് എന്നാണ് അടുത്ത ചോദ്യം ദ ട്രേഡേഴ്സ് ഹു ഡു നോട്ട് ഹാവ് എ ഫിക്സഡ് പ്ലേസ് ഓഫ് ബിസിനസ് അതായത് ബിസിനസ് ചെയ്യാൻ ഫിക്സഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലേസ് ഇല്ലാത്ത ട്രേഡേഴ്സിനെ എന്താണ് വിളിക്കുക ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഇറ്റിനറൻ്റ് റീറ്റെയിലേഴ്സ് ഫിക്സഡ് ഷോപ്പ് റീറ്റെയിലേഴ്സ് സെമി ഫിക്സഡ് ഷോപ്പേഴ്സ് നൺ ഓഫ് ദിസ് അപ്പോൾ നന്നായി മനസ്സിലായിക്കോളൂ മക്കളെ ബിസിനസ് ചെയ്യാൻ കൃത്യമായ ഒരു പ്ലേസ് ഇല്ലാത്ത ട്രേഡേഴ്സിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഇറ്റിനറൻ്റ് റീറ്റെയിലേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അവർ സാധനങ്ങൾ ചുമന്നുകൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ വാഹനങ്ങളിൽ അത് ചുമന്നുകൊണ്ടോ ആയിരിക്കും സാധനങ്ങൾ ഒരു സ്ഥലത്തു നിന്ന് വേറൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോവുക അപ്പോൾ അവർക്ക് എന്തില്ല ഫിക്സഡ് ആയിട്ടൊരു പ്ലേസ് ഇല്ല അപ്പോൾ ഫിക്സഡ് ആയി പ്ലേസ് ഇല്ലാത്ത ട്രേഡേഴ്സിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഇറ്റിനറൻ്റ് റീറ്റെയിലേഴ്സ് ക്ലിയർ അല്ലേ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ് ഇത് ഏതാണ് ചാപ്റ്റർ ഇൻറ്റേണൽ ട്രേഡ് എന്ന പത്താമത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നുള്ള ചോദ്യമാണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫിഷിംഗ് ബിലോങ്സ് ടു ഡാഷ് ഇൻഡസ്ട്രി നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ ബിസിനസ്സിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ പഠിക്കുന്നതിൽ ബിസിനസ്സിനെ രണ്ടായി തിരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ ഇൻഡസ്ട്രി എന്നും കോമേഴ്സ് എന്നും ഇതിൽ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ തന്നെ പ്രൈമറി സെക്കൻഡറി ടെറിഷറി വരുന്നുണ്ട് പ്രൈമറിയിൽ തന്നെ ജനറ്റിക്കും എക്സ്ട്രാക്റ്റീവും വരുന്നുണ്ട് അതിൽ
പ്രൈവറ്റ് പബ്ലിക് ആൻഡ് ഗ്ലോബൽ എൻ്റർപ്രൈസസ് എന്നുള്ള ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ എന്തിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി കോർപ്പറേഷൻ ആണോ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റൽ അണ്ടർടേക്കിംഗ് ആണോ ഗവൺമെൻറ് കമ്പനിയാണോ പ്രൈവറ്റ് കമ്പനിയാണോ മക്കളെ നന്നായി മനസ്സിലായിക്കൊള്ളൂ ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റൽ അണ്ടർടേക്കിങ്ങിൻ്റെ ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ എല്ലാത്തിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ് പഠിച്ചു വെച്ചോളൂ എളുപ്പമായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമിന് അടുത്ത ചോദ്യം ദ പേഴ്സൺ ഹു ഈസ് ടേക്കിംഗ് ആൻഡ് ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി ഈസ് കോൾ ഡാഷ് അതായത് ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി എടുക്കുന്ന വ്യക്തിയെ വിളിക്കുന്ന പേരെന്താണ് ഇൻഷുറർ ഇൻഷുവേർഡ് ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി ഇൻഷുറൻസ് എടുക്കുന്ന വ്യക്തിയെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഇൻഷുവേർഡ് ഓക്കെ ആരാണോ ഇൻഷുറൻസ് എടുക്കുന്നത് അവരെ വിളിക്കുന്ന പേര് ഇൻഷുവേർഡ് എന്നാണ് നാലാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ആയ ബിസിനസ് സർവീസിൽ നിന്നുള്ള ചോദ്യമാണ് കേട്ടോ അടുത്ത ചോദ്യം വിച്ച് എമങ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് ദ ഡോക്യുമെൻറ്റ് വിച്ച് അക്നോളജസ് ദ ഡെറ്റ് ഓഫ് എ കമ്പനി ഒരു കമ്പനിയുടെ ഡെറ്റ് കടം അക്നോളജ് ചെയ്യുന്ന ഡോക്യുമെൻറ്റിനെ വിളിക്കുന്ന പേരെന്താണ് ഓപ്ഷൻസ് ഡിബെഞ്ചോ ഷെയോ സ്റ്റോക്ക് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് സോ ഡെറ്റ് അക്നോളജ് ചെയ്യുന്ന ഡോക്യുമെൻറ്റിനെ വിളിക്കുന്ന പേര് നന്നായി പഠിച്ചുള്ളൂ ഇറ്റ്സ് ഡിബെഞ്ചർ ആ പേരിൽ നിന്ന് തന്നെ കിട്ടണം ഡിബെഞ്ചർ ഈസ് ദ അക്നോളജ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഡെറ്റ് ക്ലിയർ അല്ലേ ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം പർച്ചേസ് ഓഫ് മൊബൈൽ ഫോൺ ത്രൂ ഓൺലൈൻ ബൈ എ കസ്റ്റമർ ഈസ് എൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് ഡാഷ് മോഡൽ ഓഫ് ഇ കൊമേഴ്സ് ഓൺലൈൻ വഴി ഒരാൾ മൊബൈൽ ഫോൺ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നത് ഏത് തരത്തിലുള്ള ഇ കൊമേഴ്സ് മോഡൽ ആണെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് സി ടു സി ബി ടു സി ഇൻട്ര ബി ബി ടു ജി സോ ഇതിൻ്റെ റൈറ്റ് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ബി ടു സി ബിസിനസ് ടു കസ്റ്റമർ എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള ഒരു ഇ കൊമേഴ്സ് മോഡലാണ് അവിടെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കുന്നത് ഈ ഭാഗത്തെ അവസാന ചോദ്യമാണ് ഒരു മാർക്കിൻ്റെ കഴിഞ്ഞ വർഷം ചോദിച്ചിട്ടുള്ള അവസാന ചോദ്യമാണ് പ്രൊവൈഡിങ് സ്കോളർഷിപ്പ് ടു സ്റ്റുഡൻസ് ബൈ എ ബാങ്ക് ബിലോങ്സ് ടു ഡാഷ് കൈൻഡ് ഓഫ് സോഷ്യൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഓഫ് ബിസിനസ് അതായത് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഒരു ബാങ്ക് സ്കോളർഷിപ്പ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു ബിസിനസ്സിൻ്റെ ഏത് തരത്തിലുള്ള സോഷ്യൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ആണെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് എത്തിക്കൽ ലീഗൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷണറി എക്കണോമിക് നന്നായി മനസ്സിലാക്കിക്കൊള്ളും മക്കളെ ആരും നിർബന്ധിക്കാതെ സ്വയം അവർ ആരുടെയും ഫോഴ്സിങ്ങോ കമ്പൽഷനോ ഒന്നും കൂടാതെ മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തു കൊടുക്കുന്ന സർവീസ് ആണെങ്കിൽ അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷണറി സർവീസസ് ക്ലിയർ അല്ലേ സോറി ഡിസ്ക്രിപ്ഷണറി റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി വെരി ഗുഡ് നമ്മൾ മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിക്കുകയാണ് എല്ലാ കുട്ടികളും നന്നായിട്ട് പഠിച്ചോളൂ ഈ ഭാഗങ്ങളെല്ലാം തന്നെ വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഉടനെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ട് മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം എസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം ഇതേപോലെ ബിസിനസ് പോലെ തന്നെ എക്കണോമിക്സും അക്കൗണ്ട്സും ഇംഗ്ലീഷും ഒക്കെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ വീഡിയോസ് ഒക്കെ കറക്റ്റ് സമയത്ത് കിട്ടാനും ഇപ്പോഴേ പഠിച്ചു തുടങ്ങാനും നമ്മുടെ ചാനൽ മറക്കാതെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും നിങ്ങളുടെ കസിൻസിനും എല്ലാം ഇത് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അവരെല്ലാവരും പഠിക്കട്ടെ എല്ലാവർക്കും നല്ല മാർക്ക് കിട്ടട്ടെ സോ ഓൾ ദ വെരി ബെസ്റ്റ് ഇയർ സ്റ